ஒரு ஏபியில அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாலு டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா ட்வெண்ட்டி அதே சமயம் பாருங்க சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் அதாவது ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா டூ செவன்டி சிக்ஸ் அந்த அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாலு நம்பர்ஸ் ஏபியில் என்ன இதுதான் கேள்வி முதல்ல அந்த நாலு டேர்ம் என்னென்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் லெட் ஃபோர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏபிபி நல்லா கவுனிங்க எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஏ பிளஸ் டி இந்த பக்கம் ஏ மைனஸ் டி அந்த பக்கம் ஏ பிளஸ் த்ரீ டி டூ டின் எடுக்கூடாது த்ரீ டின் தான் எடுக்கணும் இந்த பக்கம் ஏ மைனஸ் த்ரீ டி ஏசார் டூ டின் எடுக்கூடாது ரீசன் சொல்கிறேன் நம்ம எப்படி வேணும் எடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அது ஏபியாக இருக்கணும் எப்போ ஏபியாக இருக்கு டி டூ மைனஸ் டி ஒனுக்கு வர ஆன்சர் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூக்கு வர ஆன்சர் டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீக்கு வர ஆன்சர்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்படி எடுத்தால் தான் ஈக்குவலாக இருக்கு இங்கே மாற்றி எடுத்துன்னா அந்த காமன் டிஃபரன்ஸ் டி வெவ்வேறு வரும் அதனால் இப்படி எடுத்தா தான் வரும் இல்லை வேறு மாதிரி எடுக்கலாம் ஜென்ரல் ஃபார்மில் முதல் நாலு டேர்ம் என்னது ஏ ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி அதை எடுக்கலாம் அப்படி செய்கிறப்போ சம் ப்ரொசீட் பண்ணுறது கால்குலேஷன் அதாவது சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது இப்படி எடுத்தோம்னா பாருங்கள் ப்ளஸ் த்ரீ டி மைனஸ் த்ரீ டி ஆட் பண்ணுறப்போ கேன்சல் ஆயிரும் ப்ளஸ் டி மைனஸ் டி கேன்சல் ஆயிரும் டக்குனு ஏ கிடச்சி அதை வச்சு சந்தோஷத்தில் டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால தான் இப்படி எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் காரணம் முதல் கண்டிஷன் பாருங்க சம் சம் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி எயிட் சம்னா அந்த நாளை என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணலாம் பாருங்க ஃபஸ்ட் நம்பர் ப்ளஸ் செகண்ட் நம்பர் ப்ளஸ் தேர்டு தேர்டு டேர்ம் ஏ ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் ஃபோர்த் டேர்ம் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி எவ்வளவாமா ட்வெண்ட்டி எயிட் ஆமா இஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட்னா இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி எயிட் பாருங்க மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ டி கேன்சல் ப்ளஸ் டி மைனஸ் டி கேன்சல் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ நாலு ஏ ஆட் பண்ணால் நாலு ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி எயிட் இன்டு ஃபோர் அங்கே போனால் டெவலப் பை ஃபோர் ட்வெண்ட்டி எயிட் பை ஃபோர் செவன் ஏ அழகாக செவன் கிடச்சிருச்சு அடுத்து பாருங்கள் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் இஸ் டூ செவன்டி சிக்ஸ் இப்போ ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் வரும் சம் இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குது என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணணுமா அல்லது ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணணுமான்னு அப்பப்போ கன்ஃபியூஸ் நெட்டி பார்க்கு சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் இப்படி மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் அங்கே சம்முன்னு ஒரு கண்டிஷன் தான் இருந்துச்சு இங்கே சம்மும் இருக்குது ஸ்கொயரும் இருக்குது மோர் தென் ஒன் கண்டிஷனாக இருந்தால் ரிவர்ஸில் வாங்க முதல் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்புறம் சம் பண்ணணும் இப்படி நான் வச்சுக்கோ சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ்னு படிப்போம் அப்போ ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது ஸ்கொயரும் இருக்குது இப்படி மோர் தென் ஒன் கண்டிஷன் வர்றப்ப என்ன பண்ணணும் கடைசியிலிருந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்போ முதல்ல ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோணும் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணணும் எதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் பாருங்க இந்த நாளையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோணும் அதாவது ஏ மைனஸ் த்ரீ டி இதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் அப்புறம் ஏ மைனஸ் டி இதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் டி இதுக்கு ஸ்கொயர் அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி இதுக்கு த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்ஸ் அப்போ ப்ளூரல் நிறைய ஸ்கொயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் சம் சம் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் பாரு ப்ளஸ் சிம்பிள் என்ன வருமாமா டூ செவன்டி சிக்ஸ் வருமாமா இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணணும்னா அழகாக டி கிடச்சிரு இதுக்கு பேர் ஏ இதுக்கு பேர் பி அப்போ என்ன நிலமை ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் கல்ஜிபால் என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஏ ஸ்கொயர்னா ஏங்கிறது ஏ தான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிங்கிறது த்ரீ டி அந்த பொட்டி கொடுக்குறது பி த்ரீ டி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணணும்னா த்ரீ டி ஸ்கொயர் போட்டுறாதீங்க நைன் டி ஸ்கொயர் ஏன்னா த்ரீ டிக்கு த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் த்ரீ டிங்கிறது த்ரீ இன்ட்டு டி மல்டிபிளிகேஷன் இருக்குது அப்போ பவர் ஒவ்வொன்று குள்ளுக்குள்ள கொண்டு வரணும் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ஒன்னா நைன் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னா டி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு த்ரீ டி டூ இன்ட்டு த்ரீ டி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ் டி இன்ட்டு ஏ சிக்ஸ் ஏ டி முடிஞ்சது அப்புறம் ப்ளஸ் பாருங்க இப்போ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பிங்கிறது டி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிங்கிறதுல டி அவ்வளோதான் மைனஸ் டூ ஏபி டூ ஏ பிக்கு பரில் டி ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் 
இப்போ என்ன நிலமை ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் முதல் ரெண்டு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி கடைசி பாரு இங்கே ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி ஏங்கிறது ஏ தான் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் என்னது இதுதான் பி ஸ்கொயர் அப்படியே வாயில் சொல்லி காமிச்சு இப்போ எழுதி காமிக்கிறேன் பிங்கிறது த்ரீ டி ஒட்டு மொத்தம் பிக் ஸ்கொயர் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் இருந்தால் பவர் உள்ள கொண்டு வரலாம் அப்போ பவர் ஒவ்வொன்று கொண்டு வாங்க த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா நைனு டி ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா டி ஸ்கொயர் அப்புறம் என்ன ஃபார்முலா பிளஸ் டூ ஏபி ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி டூ இன்டூ ஏங்கிறது ஏ தான் பிங்கிறது த்ரீ டி பாருங்க டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஏடி ஈக்குவல் டு டூ செவன்டி சிக்ஸ் ஏதாவது கேன்சல் ஆகுமான்னு பாருங்க கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் பார்க்கலாம் எத்தனை ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் என்ன ஒரு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ஏதாவது கேன்சல் ஆகுமா இப்போது பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏடி அப்புறம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏடி கேன்சல் அதுக்கப்புறம் வேறு மைனஸ் டூ ஏடி ப்ளஸ் டூ ஏடி கேன்சல் அந்த ஏடி டேமு பூரா கேன்சல் ஆகிடுச்சு D ஸ்கொயர் பாருங்கள் நைன் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் டென் டி ஸ்கொயர் டென் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் லெவன் டி ஸ்கொயர் லெவன் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் டி ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ செவன்டி சிக்ஸ் மூணு வகையான டேர்ம் இருந்துச்சு ஏ ஸ்கொயர் டேர்ம் டி ஸ்கொயர் டேர்ம் ஏடி டேம் ஏடி டேம் நம்ம அது ஸ்டா கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் நாலு நாலு ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணால் இருபதுக்கு டுவெண்ட்டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ செவன்டி சிக்ஸ் ஏங்கிறது என்னது செவன் அப்போ ஏக்கு பல்லாக செவன் எழுதிக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஏங்கிறது செவனா செவனுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் செவன் ஸ்கொயர் என்னது ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ செவன்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஃபோர் இப்போ நாற்பத்தொம்பது ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஐம்பது இன்ட்டு நாலு இரநூறு அப்போ நாலு ஒன்று எச்சா இருக்குது இரநூறுல நாலு போனால் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துங்க ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் மீதி த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ செவன்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அங்கேனா மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டூ செவன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எவ்வளோ எயிட்டி இப்போ அந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் இன்டூ டூ அங்கே டிவைட் பை டூ எயிட் பை டூ ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்புறம் டி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் என்னது டூ ரெண்டு டி கிடச்சிக்குது முதல் ஏ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் செவன் அப்புறம் டி ரெண்டு இருக்குது முதல் ப்ளஸ் டூ எடுத்துக்கலாம் இப்போது நாலு டேர்ம்ஸ் எழுதலாமா ஃபோர் டேர்ம்ஸ் ஃபோர் டேர்ம்ஸ் என்னது சொல்லுங்கள் ஏ மைனஸ் த்ரீ டி கமா a மைனஸ் டி கமா ஏ ப்ளஸ் டி கமா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது செவன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டி டிங்கிறது டூ க்ளோஸ் த பிராக்கெட் அப்புறம் ஏங்கிறது செவன் மைனஸ் டி பாருங்க மேலே பாருங்க டி டூ கமா ஏங்கிறது செவன் ப்ளஸ் டிங்கிறது டூ கமா ஏங்கிறது செவன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டூ டி டிங்கிறது 2 3 2s are 6 7 6 1 7 2 5 7 2 9 3 2s are 6 7 6 13 இது தான் ஆல் டம்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பாருங்க கட்டா என்ன வரும் 28 வரும் 9 1 10 13 5 18 10 18 28 கரெக்டா வருது அதே சமயம் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி பாருங்க தாராளமாக டூ செவன்டி சிக்ஸ் வரும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஏ என்னது செவன் டி மைனஸ் டூ இப்போ என்ன வேணும் நாலு டேர்ம்ஸ் வேணும் எப்பவுமே இந்த ஏபி பொறுத்த வரைக்கும் அதே சமயம் ஜிபி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மூணு டேர்மு நாலு டேர்மில் கண்டுபிடிக்கிறப்போ டிக்கு ப்ளஸ்ஸுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ மைனஸ்க்கு அது அப்படியே ரிவர்ஸ் எழுதணும் அப்போ என்ன வரும் தேர்ட்டீன் கமா நைன் கமா ஃபைவ் கமா ஒன் டவுட்டாக இருந்தால் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட் லைன் எழுதுங்க இதே மாதிரி ஏக்கு பல்லா செவன் டிக்கு பல்லா மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க மூணாவது லைன்லேயும் இந்த ஆன்சர் வரும் 
நீங்கள் நேரடியாக டக்குன்னு எழுதிட்டால் தப்பு இல்லை கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான சம் காப்பி பண்ணிக்கங்க இந்த இடத்துல மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் நடத்துறது புரிஞ்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம ராமேக்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லி நம்ம சேனலை வளர்த்தி விடுங்க தேங்க்யூ